Değerli konuklar, ilk bölümümüzü tamamladık. Değerli konuklarımızı gönderdik. Şimdi biraz da gazeteci gazeteciye e, hem kendi sorunlarımızı, hem bölgeyi, e, hem de savaş muhabirliğini konuşalım. Çok değerli büyüklerim var. Benim mesleğe ilk başlamamda e, bana heyecan veren Coşkun Bey, Coşkun Aral, e, benim için inanılmaz bir örnekti. Benim ilk e, mesleğe başladığımda hocalarımdan Sinan Gül, Anadolu Ajansı'nın şimdi değerli foto muhabirlerinden. Beraber çalıştığım, birçok arazide birlikte olduğum herhangi bir arkadaşlarım var. Elif Hanım var, e, Tolga var. E, alanda birlikte beraber iş yaptığımız ve değerli yabancı gazeteciler de e, burada. Ki onlar da kendi ülkelerinde, özellikle kriz bölgelerinde çalışmış gazeteciler. Aynı zamanda aramızda iki tane de yeni jenerasyon gazetecisi var. Talha ve Adem. Ben onları biraz kıskanıyorum. Neden kıskanıyorum? Çünkü birçok bölgede görev yaptık. O zaman sosyal medya falan olmayınca YouTube, işte Facebook, Instagram, Twitter yaptığınız şey işte kaç dakikaysa bir buçuk dakikalık, iki dakikalık bir haber televizyonda üç beş kez döner sonra da biterdi, tarihe karışırdı. Ee, ama şimdi gençlerin yaptığı haberler sürekli sosyal medyada ve her an karşınıza çıkabiliyor. Sizi kimler izliyor, kimler izlemiyor, kim ne kadar övmüş, kim ne kadar yermiş. Onun hepsini anlık alabiliyorsunuz. Onun için bu beni biraz kıskandırıyor. Onun için hep araziye dönme eğilimim var. Geçtiğimiz Mart ayında bunu Ukrayna ile yaşayayım istedim. Ve orada Adem ve Talha ile karşılaştık, tanıştık. Orada kıskancım biraz daha arttı. Çünkü duayen gazeteciler bilir, Mete abi de buralardaydı. Heh, orada e, araziye çıktığımız zaman biz işte 30 kilo civarında bir kamera, tripod, işte ne bileyim yayın cihazları, sonradan falan 3G'ler çıktı ama ondan önce flyway'ler vardı. 100-150 kilo ağırlığında arkadaşlar abartmıyorum. Mutlaka bir araç hatta pick-up kiralamak zorundaydınız. Onun arkasına yerleştirin. Mobil hareket edemezdiniz ki arabanız olduğu halde mutlaka bir yere gideceksiniz, kuracaksınız ki o cihaza sahip olabilmeniz için de çalıştığınız kurumun zengin olması gerekiyordu. Öyle herkes e, onu taşıyamazdı. Canlı yayın araçları vardı. Yine çalıştığınız kurumun para harcayıp size canlı yayın hakkı satın alması gerekiyordu. Hem görüntü geçeceksiniz hem canlı yayın yapacaksınız. İnanılmaz derecede bizim için zordu aslında. Ki ben aslında bir üst jenerasyonum. Eğer Mete abiye, işte Coşkun abiye, Fuat abiye sorarsanız... Onlar büyük ihtimalle haberi telefonla otelden geçiyorlardı. Yine bizim bir cep telefonu şansımız vardı. Cep telefonundan yazdırabiliyorduk haberlerimizi. Ama şimdi Adem WhatsApp'ın görüntüsünü açıyor. Instagram'dan canlı bağlanıyorum abi diyor. O anda 10 bin kişi Adem'i izlemeye başlıyor. Bu hayret verici, şaşırtıcı. Bir o kadar da benim için e, özendirici iş. Çok fazla uzatmayacağım. Değişen çatışma şartları ve savaş muhabirliği ilk oturumdaki konumumuz. Ve ben doğayen gazeteci abim Coşkun Aral'a e, sözü bırakmak istiyorum. Kendisinin bizler için hem kısa bir sunumu olacak hem de e, bu konuyu enine boyuna tartışacağız. Buyurun hocam. Merhabalar. Evet e, herkese merhaba. Yeni kuşakta kardeşlerimi selamlıyorum. Benim dönemden de Ahmet, Mete, sağ olun varın. İyi ki varsınız. Öğrencilerimde de Fuat yanımda. Ve genç kuşak. Şimdi savaş muhabirliği tanımlamasını ben de sevmiyorum. Biz muhabiriz. Ee, başlıklarının e, kaçtığı yerlere giden zaman zaman kaotik kriz bölgelerine, zaman zaman doğal felaketlere, zaman zaman savaşlara. E, bunları yaparken öncelikle muhabir olduğumuzu ve insan olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Bu alan e, mesleki performansla, e, bilgi ve deneyimle genişliyor. Ben e, Siirt Mücadele Gazetesi'nde önce yere düşen harfleri kutularına koymakla başlamıştım. Sonra mücadelenin İstanbul'da 1972-74 arasında muhabirliğiyle devam ettim. Orada iki tane haber yapmıştım. Bir Boğaz Köprüsü'nün açılışıydı. Diğeri o dönemde devam eden sıkı öğretim mahkemeleriydi. Sonra 74'ten itibaren işte ustam Ergin Konuksever'in de desteği ve rahmetli arkadaşım Savaş Ay, e, Namık Koçak gibi e, meslektaşlarımızla beraber üniversitelerde başlayan sokak çatışmalarıyla İlk kez işte kurşun sesiyle, çatışmalarla, işte bugün az önce konuştuğumuz tomalarla ilk e, arazözbari tomalar vardı o zamanlar. Bugünküler gibi değildi. Bir de furukolar derlerdi toplum polislerine. 
e, kendini taşıyan Pepsi'nin Furkan'ın kamyonlarına benzetildiği için. E, oradan başladık. İlk e, yurt dışı deneyimim çok gariptir. E, doğu blok olmuştur Bulgaristan, Romanya ama orası sadece sosyolojik bir analiz içinde ama sıcak bölgede ilk 1978 Kuzey Irak'tı. E, aranızda bölgeyi iyi bilen varsa bilirler. 78'de e, Celal Talebani'nin güçleri İran devrimi başlamadan önce İran'ı terk edip Suriye'ye geçmek istediler. Kuzey Irak'ta bizim tam 49. taşın bulunduğu yer Çukurca bölgesi. Oradan geçerken Barzani güçleri bunları bir imha operasyonuyla ciddi şekilde e, yok etti diyebilirim. 900'e yakın insan vardı. Ben de o, o bölgeye Ecevit'in Hakkari gezisi vasıtasıyla uğraşmıştım. Geçmeyi denedim. Geçemedim ama ilk kez böyle Kalaşnikoflu, RPG'li, Bixi'li peşmergelerle tanıştım sınırda. Sonraki dönemlerde 1980'de e, İran-Irak Savaşı'ydı başlayan. İran devrimine de e, tanışmam bir garip oldu. İran-Irak Savaşı'nda e, cephenin en güneyine Uramşehir, Abadan, e, Dezluf o bölgelere gittim. E, giderken gazetecilikte böyle garip bir e, şey vardır. Uyanıklık. İlk uyanıklık örneğimi Tahran'da göstermek durumdaydım. Çünkü İran ordusu çok sınırlı sayıda gazeteciyi götürüyordu. Türkiye'den akredite olan tek kişi Cengiz Sandar'dı. Onun gelmediğini söyleyip otobüsü onun yerine aldım. E, ama Cengiz abi <gülüyor> daha uyanık çıktı. Taksi atlayıp e, Hürremşehir civarında önümü kesti. Bir ö- önce fırçaladı sonra tebrik etti. Biz beraber e, Güney Cephesi'ne gittik. Hatta o zamanlar aramızda İran arkadaş var mı bilmiyorum. İran'ın Savunma Bakanı Mustafa Çamran'la cephede bizzat tanıştık ve bayağı günlerce Irak e, topçusunun bombardıman altında kaldık. E, onu izleyen yıllarda tabi Lübnan e, en çok deneyimim oldu yer. Lübnan Savaşı devam ederken e, arkadaşımın geldi Çat, e, Çat'ta Fransa ile Libya savaştı. Mesela biz vekalet savaşı derken hep e, bir takım örgütlerin bir takım ülkeleri diyoruz ama bunu dünyada hep yapan var. E, Fransa e, oradaki varlığını korumak için Hisen Abra'yı e, destekledi. Libya lideri Kadafi de bir Afrika Birliği hayaliyle Kukunüve'de eski bir çatlı e, muhalif lideri alıp onu destekledi. O savaşta da ülke işlerine giderken ilk uçak kazasını yaşadım. E, i̇şte A5'e dedikleri bir köyde inmekte olan C-130 uçağımıza e, o gün orayı ele geçirenler ateş açtılar. Tek motorla sahrada bir e, köye indik. Meğer Almanların 2. Dünya Savaşı'nda koydukları Doğu Alman pilotlarının önceden kaydettikleri bir çelik pistte uçağımız indi. O zaman Almanların bu işte ne kadar uzman, ne kadar bilgi birikimi, ne kadar belgeye e, ihtiyaç duyduğunda başvuran insanlar olduğunu gördüm. Hakikaten uçağımızı bizi e, A5'e indirdiler. Bir gün sonra da helikopterler gidip aldılar. E, savaşları böyle her farklı bölgelerde yaparken Klasik, konvansiyonel diyorsunuz ama için içine başkaları girdiğinde bilginin ve deneyimin ne kadar önemli olduğunu ve bunun size aktarıldığında e, ne kadar kaderden, kaderi olumlu anlamda değiştirebileceğinizi görüyorsunuz. Orada mesela dediğim gibi pilotların Alman olması bizim uçaktan sonra çölde yok olmamızı engelledi. Çünkü bilgi birikimi vardı. Geçmişte oraya 1940'larda yerleştirilen çelik pistte iniş yaparak Şimdi ardından e, benim en önemli kendimi tanıdığım bir Afganistan savaşı var. E, biraz pahalıya mal olan bir e, kendime tanıma operasyonuydu. Keşke daha iyi donanımlı, daha iyi giysili, daha iyi e, hazırlık vaziyette o bir yıllık yolculuğu yapsaydım diyorum. Çünkü arkasına asıldım, kamyon havaya uçtu. E, çene kemiğimden parçalandım. E, dizlerimden ciddi şekilde hasar gördüm. Çünkü yükleyemeyeceğim bir yükü taşımak zorunda kaldım. 700 kilometrelik bir yolculuk boyunca. Bütün bunlar işte bedenim bana emanet edilen bir beden ne yazık ki yanlış kullanımlar ve bilgisiz sonucu erken yaşta hasar gördü. Şu anda işte bir koltuk deneyiyle yürüme halindeyim. E, dünyadaki gelişmiş ülkelerdeki kardeşlerim evet bazen fıtrat diyoruz, kader diyoruz. Serseri bir kurşun, üstündeki zırha rağmen aradan giren bir mermi hayatına mal oluyor ama eğer bu işi tıpkı Anadolu Ajansı'nın vermiş olduğu bu deneyimle yapmış olsaydım ben belki bu kadar çok hasar görmezdim. O yüzden bilgi birikiminin, deneyimlerin aktarılması 
eğitim demektir bu. Çok ama çok önemli. O yüzden fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlarıma da söz vermek istiyorum. Anadolu Ajansı'nın ben bu 10 yıldan beri sürdürdüğü savaş ve tehlikeli yerlerde muhabirlerin davranışlarını belirlemesi, hazırlıklı olmaları, adeta bir kitap okumuş gibi faydalanmaları çok ama çok önemli. Keşke bizim dönemimizde de böyle bir imkan olsaydı. Yani daha düzgün ayakkabı seçerdik, daha düzgün giysilerle çıkardık, daha e, ayakları basan ve e, ulaşım ve iletişimi daha iyi donanmış şekilde yapardık. Tabii birazdan sözü aldım da bizim mesela Mete ile e, son artık 2000'li yıllarda yaşadığımız bir Afganistan deneyimi vardı. Kuzey İttifakı'yla e, biz Kabil'e doğru bir hafta kadar yürümüştük aşağı yukarı. Bayağı yürüme bu. E, Betakam kameralarımız var. Şarj edecek bir şey bulamıyorsunuz. Bir katır sırtında bir kamyon aküsü, ondan sonra ikinci kamyon aküsüyle e, idare edip onu şarj etmek için motor bulma, kamyon motoru bulup dolaşma, bütün bunları yaşadık. Şimdiki demin vermiş olduğunuz örnek çok ilginç. Bir cep telefonum o zamanlar olsaydı neleri yapardık, neleri dünyaya aktarırdık? Vallahi şimdiden düşünüyorum. Belki dünyanın dengesini değiştirecek kadar malzememiz olurdu. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Rica ederiz. Coşkun abi diyeceğim artık. Ee, sabaha kadar konuşsa burada, yani geceye kadar konuşsa hepimiz soluksuz dinleriz e, diye düşünüyorum. Çünkü e, hem o anılar hem de o yaşananlara e, şahitlik ödüyor olmak, sözde dahi şahitlik ödüyor olmak inanılmaz derecede benim için heyecan verici. E, ama o son söyledikleri Adem sizin için evet bir cep telefonu şimdi de iPhone 14 çıktı herhalde bunun kamerasıyla inanılmaz şeyler yapılıyor hatta bizim ekipler artık dışarı çıkarken o büyük kameraları falan götürmüyorlar hemen eviriyor çeviriyor bir bangıl mangıl bir şeyler var işte onlar abi artık bir şeylerini de bilmiyorum o teknolojiden biz uzak kalıyoruz hemen iki dakikada çevirip çok süper görüntüler elde edebiliyorlar hiç taşıma zahmeti yok, kullanma zahmeti yok, aktarma zahmeti yok. Ee, çok değil, 2011 yılı Libya Savaşı'nı ben takip ederken internet yoktu. Ve e, bir geni kurup 500 megabyte internet alıp da o internetle Türkiye'ye görüntüyü göndermeyi e, düşünün. Yani ben e, yatarken görüntüleri aktarmaya başlar. Sabah uyandığımda da 25-30 dakika kalırdı ve gece her saat başı telefonumu kurar bir aksilik oldu mu diye kontrol ederdim. Çünkü o düşerse gitti. Yarın da onunla uğraşmanız lazım ki o görüntü sıcak görüntü ve başka gönderme alternatifiniz yok. Ama şimdi WhatsApp üzerinden tak görüntü ulaştı mı ulaştı abi şimdi biz yayına veriyoruz. Bu kadar da basitleşti ama tabii savaşlar da. E, garipleşmeye başladı. Ben bunu Ukrayna'da hissettim. E, çünkü ilk çatışma bölgesine ben Filistin'de şahit olmuştum. Hamas ve El-Fetih arasındaki çatışmalarda. Sokak çatışmalarıydı. E, bir taraf olmak zorunda değildiniz. E, ne Hamaslı ne El-Fetihli. Sadece işte duracağınız yeri, çekim yapacağınız yeri iyi belirlerseniz hayati tehlikeniz olmadan e, çekebilirdiniz. Ama Ukrayna'da e, bütün gazetecilerin bir taraf olma ihtiyacı hissettiğini orada gözlemledim ben, içeride olan gazetecilerin. Belki de bu e, çatışma bölgelerinde artık çok daha fazla duygusallığın ve çok daha fazla görüntü ve bilginin bir anda size ulaşmasıyla yaşanan şeyler diye düşünüyorum. E, Ukrayna'dan söz açılmışken e, bir gazeteci arkadaşımız var. And she just came from Ukraine and she was the beginning of the war and I'll just pass microphone to her. And she can tell us latest situation in Ukraine and what is happening and how did she go during this war? Dobry den. <laughs> it's uh, hello in Ukrainian. Uh, thank you so much. Uh, the latest, the latest, latest news from Ukraine is uh, the very big uh, uh, uh, siren, <laughs> almost on all territory, and uh, six sirens in Kiev yesterday. And it's um, so strange for me to be here, to be in safety place, and to receive uh, alarm about sirens uh, on my phone, and to to 
catch Wi-Fi when I can do it and to check the news in Kyiv where I live and where all, almost all my friends live and in Dnipro region where my mom lives and uh, uh, in all territory of Ukraine because uh, it's my country and uh, uh, I'm worried about all, all my country and all my cities and all my villages. Uh, uh, yesterday in Kyiv, uh, it was a day without um, electricity because <laughs> uh, uh, Russia is uh, bombing uh, electricity systems and uh, um, uh, our infrastructure, our critical inf infrastructure. So uh, we are trying to use uh, power banks, banks and other gadgets uh, to be uh, on charge. Um, but uh, we managed to live with it. We managed to joke about uh, uh, this situation. And uh, uh, I'd like to remind that uh, the biggest war in Europe, I think, uh, since the Second World War is continuing and uh, people in my country are killed uh, by Russian missiles and uh, drone Shahed. Uh, and other uh, mortary, other, uh, other weapon. Um, people in my country are tortured day by day, night by night, night by night. Um, the only one reason is we are Ukrainians uh, we, and we'd like to be independent country um, without, without um, uh, like directions and uh, any instructions uh, from Moscow how we have to live. Um, I'm not uh, <laughs> prepared at all to this speech, so I'm worried. Then I, uh, I will ask you this, uh, if you allow me. Uh, you are on the fields, and what is the most difficult circumstances you are facing in Ukraine at the moment as a journalist? Naz, not as a citizen of Ukraine. Because uh, this war is geographically, it's a huge scale. It's sometimes distance between the cities are like 500, 600 kilometers. And you're in Kiev, but sometimes the other cities are day bombing. But you're in Kiev. So how do you actually grab news or get information from those places as well, because there are problems with communications as well, I believe. France, official resources, uh, different uh, brigades of uh, United for, uh, of um, um, Ukrainian army, uh, of National Guard, of uh, uh, different, uh, yeah, different brigades, uh, different uh, uh, military structures, uh, uh, <laughs> WhatsApp, uh, uh, other messengers, uh, and uh, uh, our, um, our military structure use uh, uh, Starlink, for example, uh, on, in places where they don't have uh, mobile connection. So we, we can, uh, uh, we can write each other and uh, receive uh, uh, some answer. And uh, I'd like to say that um, journalists, Ukrainian journalists, can't be just journalists. They have to be citizens Ukrainian of Ukraine because this is war olamazlar. on our territory. This is war zorundalar. for our life and Bu death. Bizim and we şey. can't be just bizim ülkemizi, about this fight. Bir şey. We are in Biz this fight. Bu savaşın üstünde olamayız. I biz içi, mm, içerisindeyiz. War, Çok arkadaşım is, uh, kaybettim bu savaşta. Anlaması çok zor. Artık example, arayamayacağım bir I numara daha var diye düşünüyorum. Bu çok zor bir arkadaşım öldüğünde. Ola. Ola isimli bir arkadaşım and kaybettim yakın zamanda. She was from Russia and uh, she got Ukrainian passport Ukrayna in 2018. She Ukrayna learned Ukrainian oldu. and she was like a huge Ukrainian, like more than uh, many people who, was who were born in Ukraine. Ukrayna doğan I lost Ola, daha but I still think that Ola, <laughs> Ola just uh, rescued cats and dogs. Uh, Ola, uh, in every place on the front line where she, where she was. 
savaş bölgesinde cephenin önündeydi. Bunu görebilmişti kendisi. Kedi... Ama bunu yaparken öldü maalesef. Bu sene kitabım yayınlandı. Bacaklarını kaybeden, gözlerini, kollarını, sağlıklarını kaybeden insanlar hakkında kitap yayınlandı savaşta. Ama hayat, bu kişilerin hayat aşkının gitmediği görülüyor. Hala gülüyorlar, şaka yapabiliyorlar, sevmeye devam ediyorlar. Çocuklar oluyor, yaşam devam ediyor. Çok güçlü ve cesur insanlar bunlar. Tanıdığım en güçlü, cesur insanlar. Bir arkadaşım, Alexander'ın ismi 2015'te gözünü kaybetti. Ama orduda görev yapmaya devam etti. O defend me and all my country Beni, and on march etti. i got uh, on may sorry i got Mayıs a message, mesaj geldi bana. that his pseudo was sakura sakura is dead sakura you know, when you write sakura a book, öldü diye bir mesaj geldi it's like you live with your heroes kitap <gülüyor> yazınız sanki wrote it kahramanlarınızla yaşar and, uh, gibi oluyorsunuz this year i was living with them bunu yazdım, like, kitabı yazdım ve bu kitabı yazarken hep onlarla berabermişim hissettim. Kahve içerken onları düşünüyordum. Sinemaya giderken arkadaşlarımla hep bu kitap hakkında düşünüyordum. Nasıl ilgi çekici yapabilirim diye düşünüyordum yazmadan önce. Nasıl önemli bir kitap olabilir diye düşünüyordum. Sakura was dead. Ve Sakura ne öldü? Duyduğumda, sanki kalbim parçası da ölmüş gibi hissettim. Every bloody time. Ve her seferinde bunu hissettim. Her arkadaşım öldüğünde bunu hissettim. We can laugh and we can smile. Gülebiliriz belki. We continue to live. Çünkü hayat devam ediyor. Ama bu kalple yaşamaya devam ediyoruz. I'll get back to you. Tekrar döneceğiz. Size teşekkürler. Kriz bölgelerinden dönüldüğünde çok sorulan e, sorular arasında ya hiç seni etkilemiyor mu? Etkilemez olur mu? Mutlaka etkilemiyor. E, ama belli bir süre sonra belki bunları içine atmaya başlıyor insan. E, ve o tarafsızlık ilkesinden bahsederiz. Ama bir olayın içerisine çok dip bir şekilde girmişseniz artık o tarafsızlık ilkesinde konuşmanın bir anlamı kalmıyor gazeteci olarak. Ben Gazze'de 3 yaşındaki e, çocuğu yıkıntılar arasından çıkartırken e, tüm tarafsızlığını da oraya gömüyorsun aslında. Ve bu belli bir zaman diliminde açığa çıkmaya başlıyor. E, burada re sözü ben Elif Hanım'a vermek istiyorum. So Elif Akkuş. Like e, can I get your microphone? Thank you. Elif Hanım'la yollarımız ilk kez Mavi Marmara'da kesişti. Ben Mavi Marmara'da Blue değildim Marmara. o zaman ama e, TRT'nin Kudüs her. muhabiriydim. Ve e, çok Blue daha Marmara rahat bir şekilde Mavi Marmara'nın içerisinde olmayınca hatta Mete abi gelmişti. Türkiye'den gelen de ilk gazeteci Jerusalem. olmuştu. Çünkü Mete kimse bizi alamamıştı diye hatırlıyorum. E, us, biz işte gazetecilere ne oldu onun peşindeydik. Ee, Elif Hanımlar işte e, geminin içerisindeydi. Ben Elif hiç tanımamama rağmen ship. Elif Hanım'ın ailesi sürekli beni aramaya başlamıştı. Her, her, her family kept calling me to ask about Mesela o anda Elif Hanım'a sorsanız siz tarafsız mıydınız diye ne cevap verecek Elif Hanım? İşte elleri arkadan kelepçelenmiş, yüz yere yatırılmış. Sürekli sorgulanıyor ve bir gazeteci ben Filistin ve İsrail Çatışmasında tarafsızım mı diyecekti bize? Would she be able to say I'm impartial in this Palestine-Israel war? En şaşırdığım şey Erhan da vardı. Erhan was with me. Biz zaten başımıza bir şey geleceğini biliyorduk. Ama ne geleceğini biliyorduk. We knew something was going to happen. But we didn't know what. We did take some measures. Kaplara koymaya kadar, küçücük bir cep telefonunu iç çamaşırımıza koymaya kadar. Like hiding a very small mobile phone inside our 
e, underwear. Yani But gemide we çok net hatırladığım şeylerden biri really. benim Erhan'a avaz avaz bağırmam ve Erhan'ın bana bağırmasıydı. In yani ship, I remember we were shouting at each other. Çünkü uh, benim yanımda we had to do something. I was shouting at Erhan. Someone was yani shot yani right between the eyes. Erhan hala Just near me. Er, Erhan ee, was on the deck. Benim İsrail askerleriyle ilgili e, çok net hatırladığım şey maskeleri I vardı hepsinin gözleri gördüm. Clearly remember something. The Israeli soldiers had masks. Ve bu korkunun I could see their eyes. Bir öfke vardı. Yani they were benim gazeteci scared. Olmamın, they were fearful. E, and this fear, fear led to anger olmamın, in the Israeli soldiers. They didn't care Erhan who I was. Gemide olan diğer gazeteci arkadaşlar who the gibi. other people were. Yaşadık ve e, Ashdod limanına e, indiğimizde defalarca sorgulandım. We were interrogated so many times. They just removed our clothes. They used metal detectors. Ben de şöyle bir var. Bu tarz bir e, karşımda şiddet varsa herhangi bir habit. şekilde fiziksel ya da manevi. Ben biliyorum teslim olmak için. Yani... I start laughing. I don't cry. I don't get angry. Sadece but, gülümsüyorum. But I just yani smile. O dönemki fotoğraflar çıksa mesela muhtemelen ben gülüyor olacağım. If I can yani find the photographs, göstermek için ama you could see that I was smiling. Yani and it's a sign like I'm not giving up. I'm not surrendering to you. That's my reaction by smiling. O zaman İsrail askerlerini gördüğünde neden geri dönmedin dediler bana. And they yani once asked me, why did you not yani. go Sabahın come back once you saw the Israeli soldiers? Dedim. But we were in open Sonra sea. Döndü, yazdı, it was dark. How, how yere could I come back? Çıplak soydu. They just came to us. Dövdü. Bu böyle they beat us. Sekizden, gece kadar it started at 8 o'clock until half three in the morning. We were beaten, yani. we were Çünkü, stripped of our clothes. E, ama onu But orada you create the resistance, even though you don't show it there. Cezaevine and then we were expecting to be deported, but we were put inside the jail. Ama and you know, because you were trying to reach us at that moment. Hatta görüntüleri de var. And Abi, there are some footage yani? I was thinking. Gitti. Ya gerçekten we tek derdim o. Bir gün hatta bir yerde tekrar izledim. We Orada bağırdım. Abi görüntüleri ne yapacağız? Yani böyle cep telefonu, küçücük cep telefonunu. Tuvaletten denize bırakabilmek için ben iki kere silahla vurdular buna silahın arkasına tuvalet çekmek istiyorum diye. Orada cep telefonu da times. işe yaramıyor yani. Üstünüzü aradıklarında herhangi bir hat, ufak bir taş bile rifle. çıksa onun bedelini so, çok ağır ödersiniz. Ve e, hala da geri dönüp baktığımda Marmara ile ilgili... So I tried to put flash it to the toilet. To push that mobile phone to the toilet. So I was really sad. All to lose all those discs, tapes. All that footage is gone. That's the most difficult part for me. Yeah, it's not a good example. But I was out of cigarettes in the prison. Out of cigarettes in the prison. Out of cigarettes in the prison. Out of cigarettes in the prison. Out of cigarettes in the prison. Out of cigarettes in the prison. Out of cigarettes in the prison. Out of cigarettes in the prison. Out of cigarettes in the prison. Out of cigarettes in the prison. Out of cigarettes in the prison. Not, Öfkeyi kontrol edebilmek önemli ama ben o gözlerin really neler yapabileceğini, neler yapabileceğini anger, çok iyi biliyorum. I still remember the eyes of the Israeli soldiers. I, ha, onlara I can see duyarak veya başka the potential they can do. I'm not hating them, but I will recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. Recognize. I was just trying to recover the footage. This is part of the job, I guess. Again, talking about cigarettes. In Egypt, Egyptian intelligence services taken to me in Egypt. And Sisi came to power. And I saw a cigarette in someone. Asker polis dedi ki, ya dedi Ramazan bugün sen sigara mı içeceksin dedi. Asker cigaret. İçmem but lazım. Neyse bir tane, tane yaptım ve bir tane de o yaptı. Smoke, Dedim sen niye içiyorsun? Said, Dedi, bizde de darbe oluyor onun için. Işte. <gülüyor> ee, yine meslektaşlarım <gülüyor> arasında e, birçok yerde yolumuzun He karşılaştığı said, Tolga Çıplak coup, kardeşim var. So ben e, birkaç cümle de Tolga'dan inside. almak istiyorum. E, Tolga aslında sen arazide çok uzun süre çalıştın. So, Bürokrasinin Tolga, içerisinde çalıştın. 
worked Şimdi in bürokrasi, e, you worked in the field, and içerisinde. now again Ama you are inside media, but kapalı bir alana döndün. you are in a closed area. Her zaman area içinde now. bir istek yok değil, değil mi? Do you feel the urge to go out? Adem kardeşimizi izlerken, as you were saying, when I watch Adem, istek, arzu, I feel the urge. I feel the urge. Tekrar dönmek istiyorum to go there. yani. I'm jealous of him. Ee, biz şimdi bu jealous of savaş muhabirliği, e, Anadolu Ajansı Savaş Muhabirliği kursunu so this ilk kuran ekipteniz. E, ben I was in the arkadaş, very first team who started this war journalism e, training program. I went to England, Londra'da. to London. E, biz, e, e, like yourself, we went there. Anadolu Ajansı we got a training. Ama, But e, before we received that, Fatih Başkanım da Anadolu Agency vardı. was planning, e, biraz was yaptı, kusura asking to e, start this training. And ne Fatih yapalım? was there. We TSK talked in the academy. E, şeyler, we were thinking about what Hepimiz can we do. Konuştuk. We had some ne commanders, yapalım, from office, some officers e, from the Turkish yani, armed şey forces. Var, bütün imkanlar var. We didn't know e, what to do exactly. Var, we had the will. E, we have all these institutions. Yani we have the agency. We have the equipment. Biz şu karar but we didn't know Anadolu how to use them. Gidip bu so alıp, we took the decision to go to England, make some observations, e, and then apply it e, in Turkey. E, so we went there. Erhan was SAT there. There were retired e, SAT commandos. Teorik dersler. We had some ee, aslında yasak da orada. Yani görüntü çekmek falan. Haber And yapacağız diye kandırdık. Bütün görüntüleri. <gülüyor> Baştan sonra we didn't take them but we lied to them. We said kalın kalın we will make some vardı. news. Bakmayın, az önceki sigara olayı gibi. E, o kitapların da oradan çıkması yasaktı. And there were some e, books. Aklınıza sığınarak şey yapıyorum ama biz o kitapları e, ben iki tanesini iki we kitabı çaldım. We were not supposed <gülüyor> to take them but I'm sorry Ödün for saying this but I stole them. I stole two books. There were such great gibi. books in there. And I, again, excuse me for this, but I saw. Ee, sonra biz Türkiye'ye döndük. Ee, then we came back Fatih to Başkanım da bilir. Akademide toplandık. TSK'dan da işte komutanlarımız. Bütün materyalleri verdik. İzledikten sonra Anadolu Ajansı'nda bu eğitimin daha iyisini, e, daha iyisi ortaya çıktı. Yani o eğitimde... E, gerek ilk yardım, gerek e, training we got in e, işte, England, e, but ours turned out to be much better. Aklınıza First ne gelirse age, daha iyisini. Surviving in yani risky Fatih areas. Başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Çok emekleri var. And I would like to thank Fatih. E, bu eğitim öyle başladı. He has contributed so much. E, so this is how the war journalism training program has started. Olmak, katkıda e, bulunmak benim için de büyük bir onur. And it is a great honor e, for me to be part of it. Bu eğitimden önce de ben e, birkaç savaş bölgesine gitmiştim. And before the training, I went to different places like Libya with you. Yeah, hiçbir şey bilmiyormuş. Hiçbir şey bilmeden. We didn't know anything. Now I realize. Kanalları görüyorduk. BBC falan. We were looking at BBC with the equipment, the coordinators. Teşhisatları, ne yapacaklarını biliyorlar. Çünkü onlar eğitim almışlar. Çünkü onlar eğitim almışlar. Because they received. Güvenlik uzmanları ile ilgili. Evet. And they, they also had security experts with them. They were a team. Libya'da. But we went to Libya ee, with Sinan. Biz yani sadece işte kameramız, we, we just had our camera, nothing else. Ama işte bu no, no, no. şöyle oldu. Bu eğitimden sonra bizim e, aldığımız training, eğitimden sonra e, Anadolu Ajansı özellikle bizim her anlamda teçhizat, malzeme, Anadolu her şeyimiz gelişti yani. Anadolu Ajansı yani ondan developed sonra everything, biz bunun technology, equipment. Hissettik. That's when we realize. Onun için, uh, that's when we saw the difference. Önemli şey olduğunu düşünüyorum bunun. So I think it's a really important. O zaman burada ben e, sözü Fırat Bey'e e, verelim çünkü o çok so geniş bir e, gazeteci ağını şu anda yönetiyor. İşin mutfağından gelmiş birisi. Actually, directly e, big sorunları da biliyorsunuz. Çözümlerin de e, farkındasınız ama genel olarak en problems, çok solutions. yaşadığınız problemler neler what, what diyebiliriz? Evet, bu kadar ustanın arasında nasıl konuşacağız bilmiyorum. Yani size bakıyorum. Buraya bakıyorum bir türlü. Ee, abi diyeceğim yes. müsaade ederseniz. Coşkun yes. abi ustamız so başta olmak üzere. Coşkun is one of them. Önce saygıyla, hürmetle so selamlıyorum. Like Gerçekten bu doğrultusu çok mutlu. Çok teşekkür ediyorum. Ben bir Muhabirin, savaş muhabirliği eğitimi almamış bir muhabirin aciziyetini I, göstermek istiyorum size. Kimle göstereyim? Fatih Bey göstermek istemem. 
Başkalarını da göstermek istemem. En iyisi kendimle dalga geçeyim dedim. Çok kısa, bir buçuk dakikalık. So, belki buradaki atmosferi de biraz... Video. Savaş çok zor bir şey, çok acı bir şey. Ee, çok yıkıcı ve üzücü bir şey. Ama bunun içerisinden painful. ne anılar, ne e, so konular çıkıyor memories. gazeteciler için. Belki And bu video Erhan'ın da sunumlarında gösterdiği bir video sağ olsun. Ee, belki bize bir e, kapı açar ve birkaç söylemek istediğim şey var bu videodan sonra. Çok vaktinizi almayacağım. Sadece biraz atmosferi yumuşatmak istiyorum. Sonra da sorunuzu inşallah yapacağım. Videoyu alabilir miyim? Tekrardan Burası selamlar. Libya. This is Libya. Gideceğiz, gitmeyeceğiz dedik bu tarafa doğru. En son dibimizde alan topları açabilir miyiz? düştükten sonra. Ama gördüğünüz gibi Anadolu Ajansı'nın en iyi elemanları. Bu arada ben de kendimi <gülüyor> tanımakta tabii zor dönüyorum ama. Dalga geçiyorum da inşallah bir 10 dakika sonra parçalara ayrılmayız burada. Tekrardan e, Rastnalıf'a doğru bizi uyarmalarına rağmen gitmeyin diye. Yeah, Ve TRT ekibi dönmüş olmasına rağmen. TRT sevgilerimi gönderiyorum. Dönmüş olmasına rağmen. Biz devam ediyoruz. Allah'ın izniyle sağ salim dönmeyi umut ediyoruz inşallah. Savaş muhabirliği eğitiminin ilk alan arkadaşlarımızdan birisi bu arada Sarat. Yani bize en çok bunlar destek olurlar oralarda. tarafı embed olmak biliyorsunuz çok önemli. Bu da gitmeyelim dediğimiz yere geldiğimiz vakit. Evet şu sağdaki benim fotoğrafı çeken. Evet Bural çekiyor zaten görüntüleri şu anda. New York'ta. Yani burada sesler tabii belli değil. Sağ redercesinde bir ses var. Hepimiz tahmin ediyoruz bu ortamları. Soldayım bu arada. Evet. Ee, o gördüğünüz arkadaki bombanın olduğu yerde iki tane gazeteci maalesef hayatını kaybetti. Her ne kadar videoyu şimdi e, gülerek izliyor olsak da gerçekten savaş çok e, acı bir şey. Evet. Ben bunu çok uzatmak istemiyorum. Hemen şu kısaca şuraya geçeceğim. Ee, bu bir sunum değil. Çok vaktinizi de almayacağım. Fakat şu ana fikirden yola çıkacağım. Savaş muhabirliği eğitimi almamış bir insan gerçekten sahada çok eksik. Yani ben bunun eksikliklerini o kadar çok yaşadım ki. Somali'de 2010'da açlığın en kötü olduğu günlerde oradaydık. Libya Savaşı'nda e, oradaydık. Ee, Suriye'de uzun süre bulunduk. Ee, Kırgızistan'daki halk ayaklanmasında Türk dükkanları yağmalandığında Türkleri böyle araları özellikle aradıklarında oradaydım. Mısır'daki halk ayaklanmasında oradaydım. Ee, her ne kadar e, 10 yıldır artık e, masa başında görev yapıyor olsam da sizin bir önceki sunumda bahsettiğiniz yani şu an çağırsalar hemen koşa koşa giderim. Böyle bir yere gittiğimizde Gazeteciler ilk ne yapmaya çalışıyor? Bu çok önemli. Üç tane şey yapmaya çalışıyoruz aslında. Doğru veya yanlış. Mevcut o sıcak durumu göstermeye çalışıyoruz. İkinci yapmaya çalıştığımız şey mevcut duruma rağmen devam eden hayatı göstermeye çalışmak. Üçüncüsü ise mevcut durumu düzeltmeye yönelik şeyleri göstermeye çalışmak. Bu benim gittiğim en acı olaydı. 2004 Büyük Asya Tsunami'si. 220 bin kişinin hayatını kaybettiği bir felaketti. 
Bu fotoğrafların tamamı bana ait bu arada. Bunları göstermek istemezdim ama bu foru, yani bu panelin bence en önemli şeyi bunları zaten paylaşmak ve bunları belki tekrar iyi veya kötü kendimize hatırlatmak. Kendimle dalga geçeceğim demiştim. Askımız yok. Eleğimiz yok. Arkadaki kişiye pek çok insan tanır. Ali İhsan Öztürk. Ali İhsan Öztürk ee, is the guy behind me. Many people know him. bir tanesidir. İki defa geçtik Suriye'ye. Gizli we şekilde bir tane sınır tellerini aşarak birisi Asi Nehri'nden sağdaki kazanı kullanan epey bir arkadaşımız vardır. Ee, Suriye'ye geçmiş olan varsa gizli bir şekilde. Böyle alanlarda iyi bir fikirle çalışmak en önemli şey Ukrayna'ya giden arkadaşlarımız da bilecektir. Yaşamışsınız bunu. Fikir olmadan e, hayatınız her an tehlikededir. Çok önemli. Güvenlik sorunlarında da karşılaşabilirsiniz. Tabii Türkiye'de en iyi embed olabileceğiniz e, ekip kim? Türkiye ordusu, Türk Silahlı Kuvvetleri. Şafırat operasyonu da, da e, onlarla beraberdik. Fakat insan her zaman o kadar şanslı olamıyor. Sometimes Türk ordusu ile embed olacak kadar. There, Biliyorsunuz so herkesle her an çalışmamız gerekebiliyor. So, Kimi artık yamanabilirsek so e, o e, sıcak so, ortamda. Şimdi e, savaş muhabirliği denen şey aslında görsellerle ifade edilen bir şey. Yani görsel Now, kanıtlarınız, belgeleriniz olmadan savaş muhabirliği teriminin altı birazcık boş kalıyor. Ben ajansa başlayalı 22 yıl oldu. Ben başladığımda savaş muhabirliği falan diye bir şey yoktu. Yani eğitimi anlamında yoktu. İşte savaş muhabirliği nereden öğreniyorduk? Coşkun abi gibi ustalarımız var. İşte yabancılar da Nick Wood, James Snatch ve onları takip ediyoruz falan anlamaya çalışıyorduk. Bu eğitim bizim hayatımızı, gazetecinin hayat, hayatını tamamen değiştirdi. Ve görsel olarak baktığınızda konuya e, hangi konular aslında savaş alanlarında öne çıkıyor diye düşündüğümde ee, bunu da Akçakale'de çekmiştim. Duygu, sıradışılık, zamandalık, inandırıcılık Motion, bu gibi konuların peşinde koşuyor gazetece. İşte duygu nedir? Gittiğimiz yerde emotions. boş işleri kovalamıyoruz. Hep duygunun peşinde oluyoruz. Ee, Arakan'da uh, çekmiştim bunu. Bu arada oraya da gittim. Onu söylemeyi stuff. unuttum. Ee, işte kocası ve çocukları erkek ama olanlar öldürülmüş olan bir kadının trajedisi. Bunların peşinde koşuyor gazeteci. İlk yak, e, peşinde koşmaya çalıştığımız şeyler bunlar. İşte sol taraf Suriye, sağ taraf Libya. Çok enteresan bir olaya denk gelmiştim. Suriye'den nasıl geliyor insanlar diye bu konuyu bir çözümlemeye çalışmıştık. Bir, bir ekip kaçak giren bir ekibin yanına gidelim, onlarla beraber kaçak Türkiye'ye gelelim diye bir projeye kalkışmıştık. Ve dönüşte şöyle ilginç bir sahneyle karşılaşmıştık. Çünkü kırmızı çocuk Türkiye'ye kaçak girmeye çalışıyor. Öbürleri de Türkiye'den kaçak Suriye'ye e, traktör lastiği getiriyor. Bir de böyle ilginçliklerin peşinde koşuyoruz savaş bölgesinde. Üçüncü peşinde koştuğumuz şey zamanındalık. Yani bu görsel kriterleri e, biraz öne çıkardığımız bu başlığın öne çıktığını görüyorum. Libya'da çekmiştim bu fotoğrafı. Bildiğiniz çatışma anından bir fotoğraf. O kovanlar tamamen gerçek ana ait bir po, e, anın fotoğrafları. Bu da biraz önceki bizim e, çatışma içinde kaldığımız anın da çektiğim, e, ödül aldığım bir fotoğraf. E, işte 220 bin kişinin hayatını kaybettiği... E, Tsunami'de çektiğim bir fotoğraf. Konuya uygunluktan kastımız şu. Haberciler haberini yapıyorlar. Yani Muhabirler, biz görselciler olarak onu, o haberi çok destekleyen görseller sunabilmek zorundayız onlara. Bu çok önemli. Savaş bölgelerinde, afet bölgelerinde en çok uğraştığımız şeylerden bir tanesi bu oluyor. Burada mesela cesetler maalesef 20 gün, 25 gün alınamadığı, toplanamadığı için müthiş bir koku e, etrafı sarmıştı ve onu göstermemiz gerekiyordu. Bir kare fotoğrafla bunları göstermek kolay değil ama inanın sadece ve sadece bunların peşinde oluyorsunuz afet ve savaş bölgelerinde. Benim aldığım ilk uluslararası ödül bu fotoğrafta. Aslında bu fotoğrafı beğenmiyorum, sevmiyorum. Bugün olsa çeker miyim, yayınlar mıyım, bir yarışmaya gönderir miyim bilmiyorum. Ama e, nerede çektiğimi de çok söylemek istemiyorum. Çok etik de gelmiyor bu fotoğraf bana ama inandırıcılık başlığını tanımlaması için bunu koydum. Siz buraya Olena Kulilo'nun Ukrayna'daki fotoğrafını da koyabilirsiniz. Yani burada vurgulamak istediğim şey şu. Bir görsel sunduğunuzda savaş bölgesinden veya afet bölgesinden inandırıcılığı ile alakalı kimsenin bir tereddütünün olmaması kuşkuya düşürmemeniz gerekiyor. Uygun bakış açısı dedik. Tıpkı haberci 
farklı bakış açılarıyla insanlara haberini sunmak zorunda olduğu gibi savaş ve afet bölgesindeki görselci de sürekli farklılıkların, sıra dışılıkların peşinde olması gerekiyor. Bu da yine Libya'da, sağdaki de Suriye'de çektiğim bir fotoğraf. Bir de ne dedik? Gazeteci sadece mevcut durumu, o sıcak anı göstermiyor Now, savaş e, ortamına said, giden kişi. Mevcut duruma rağmen devam eden hayatı da gösteriyor. Bu da işimizin bir parçası. Bunu da Libya'da çekmiştim. Tankların üzerinde e, namaz kılan insanları. Ve mevcut durumu düzeltmek için yapılan çalışmalar. En çok ihmal ettiğimiz şey savaş ve afet bölgelerinde maalesef bu oluyor. Biz işin sıcaklığını öylesine kendimizi kaptırıyoruz ki. Savaş muhabirliği One olarak tanımlayacağım. Coşkun abinin sözü çok doğru. Biz gazeteciyiz so her şeyden önce. Bu, bu tarafını birazcık eksik e, sunuyoruz bence. Bütün are, dünya böyle. Uh, İşin sıcaklığına kendinizi kaptırdığınızda yardımları, the iyileştirmeleri, the o da aslında gazetecinin sorumluluklarından bir tanesi. Onu yeterince güçlü göstermek. Şimdi son 3-4 slide'ı da gösteriyorum. Birkaç da önerim var. Tek, tehlikeli noktaların so, analizini önceden yapıp o noktalardan mümkün olduğunca uzak durun. Bunlar benim duramadığım the, yerler. The Bu arada Fatih Müdürüm'le e, başkanımla uh, e, 20 yıl öncesinde neredeyse dayanan bir anım var. Başbakanlık da hemen her gün eylemlerin olduğu e, bir dönemde kendisi başbakanlıkta sorumlu amirdi. Ben de o zaman çok toy bir foto muhabiriydim. E, kendini yakmaya çalışan e, bir e, vatandaşa müdahalesini hiç unutamıyorum. E, nerede, ne zaman, ne şekilde duracağınız da e, bir felaket ve savaş gazetecisi için en önemli konulardan bir tanesi. Çok hatalı bir davranış biçimi ama dediğim gibi başkasını göstermek istemediğim için kendimi gösteriyorum. Embedded çalıştığınız kişilerle ilişkinizi kesinlikle belirli bir seviyede tutmalısınız. Fotoğraf çektirmemelisiniz. Kayıt altına alınmış herhangi bir silahlı fotoğrafınız olmalı. Olmamalı çünkü mahvolursunuz sure yani başka tarafa yakalanırsınız. Daha kötüsü vardı. Rezil olmamak için bu kadarını gösteriyorum. Doğru haber teçhizatı ve doğru güvenlik ekipmanı. Genelde doğru güvenlik ekipmanına takılınır. Ama doğru haber teçhiz saati de çok önemlidir. Böyle düdük gibi bir lensle giderseniz eylemlere, protestolara, o gazın içine girmek zorunda kalır, onu da yersiniz. Mutlaka sağdaki gibi bir tele objektiviniz, kuvvetli ekipmanınız olması gerekiyor. Tank, uçak, savar gibi savaş unsurlarının yanında kesinlikle ama kesinlikle fotoğraf çektirmeyin. Az kalsın ölüyorduk bunlardan bir tanesinde Libya'da. Ee, yani adam böyle uçak savarın üzerinde fotoğraf çektirmeye çalışırken hoppa diye atıp havaya ateş etmeye başladı. Because Bu da çok korkunç şeylerden bir tanesi. Bir de biz gazeteciler normal hayatımızda girmediğimiz so tehlikeleri, so tehlikeleri so böyle bölgelerde girmeye tanks. çalışırız. Ben burada sağdan direksiyonlu bir araç kullanmaya çalışırken Endonezya'da was, 220 bin tane cenazenin ortalıkta gezdiği bir ortamda maalesef birinin ayağının üzerinden geçip e, i̇ki gün polis merkezinde kalmak zorunda kaldım. Çok ama çok And teşekkür ediyorum burada bugün olduğunuz için. E, çok center. mutlu oldum sizleri Thank görmekten. Çok kısaca really ortamı yumuşatmak, havayı yumuşatmak istedim. Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Başarılı geçmesini temenni ediyorum. Biz, biz teşekkür ediyoruz. Yok gerçekten hem bizim anılarımız da canlanıyor. Kural, arkadaşım Libya'da söyledi. Bu abiler çok önemli diye. Bir anımı anlatmak istiyorum. Like ee, Sinan da çok iyi biliyor. Libya. Biz de ilk e, bu eğitimi almadan Libya'ya gittiğimizde bir Again, abiyle tanıştık. Size a, şoförlük ve mihmandarlık uh, yapıyordu. Ee, tabii hiç bilinçsizce şey us. yaptık. E, bulduk was, ve çalışmaya başladık. Like İkinci günün sonunda bir arama noktasında e, Katar karşıtları e, bizi durdurdu ve e, aradılar. Türk gazetesi olduğunu kimliklerimizi gösterdik. Her şey yolunda giderken e, bagajı bir açtılar. Bagajın altında Kaddafi'nin meşhur yeşil kitabını buldular. E, o andan sonra her şey değişti. E, 6 saat nezaret halinde kaldık. Ondan sonra e, az daha ölüyorduk yani. E, onun için mesela biz bu savaş muhabirli eğitiminde e, doğru kişilerle çalışma çalışmayı da öğrendik. Yani so konuyla ilgili olduğu için bu durumu da anlatayım. Şey <gülüyor> Yok. E, alanda bu tür şeylerle her zaman her zaman karşılaşılıyor. E, birazdan araya gideceğiz ama gitmeden önce e, yine Azerbaycan'dan gelen iki konuğumuz var. Ben onlara da kısaca söz vermek istiyorum. Çünkü onlar da e, yakın zamandaki çatışma hatlarında bulunmuş gazeteciler. 
İlk senle başlayalım Belki Bey. Ee, ne durumda ve A- Anadolu so, Ajansı'nda aldığınız bu eğitim Azerbaycan'da cephe hattında işinize yaradı mı? This trading program was it useful for yani you in ona the front line in Azerbaijan? Güzel ortam için teşekkür that, ederim. I would like Sayın hocalarımızdan kendi pratikalarıyla ilgili çok değerli fikirler aldım. Tabii ki yani ben e, şans meselesi bir şey konuşum. E, öten sene biz 18. dönem eğitimlere katıldık. Buradan döndükten iki gün sonra bana söylediler ki e, Karabağ'a gitmek için gazeteci lazım. Daha doğrusu bizden ondan 15 gün önce e, ilk Karabağ'a giden gazetecilerden ikisi mahin patlaması neticesinde şehit oldular. Ee, sanki gazetecilerde biraz göz, göz korkusu yarandı ki acaba gidersek biz de mayına basar mıyız? Ama e, öyle şans getirdi ki iki gün sonra eğitimlerden sonra böyle bir e, şans yarandı ve ben söyledim ki giderim ben. Çünkü mayınlarla ilgili de biz e, sahil hocalardan orada eğitimler aldık. Ve e, İrmenistan'la sınırda e, yerleşen Kelbezer'e gittik, ee, ilk giden gazetecilerden biriydim, beş kişiden ibaret bir gruptuk ve biz, ben orada eğitim aldığım için o beş kişiyi yönetmek zorundaydım. Mesela şurada bir zığır var, ben söylüyorum ki orayla gitmek olmaz, çünkü biz bunu eğitimlerde öğrendik. Düşman ne düşünür? Düşman düşünür ki mesela burada zığır varsa insanlar ilk orayla gider. Yani e, asan yolla giderler, çetini seçmezler. Biz onu e, çetin olsa da, canlı olsa da diğer tarafla gitmeye önerdik ve çok şükür iki günlük bir seferde itkisiz, kazasız geriye dönmeye başardık. Tabii ki e, eğitimler çok katkılarda bulundu. Özellikle ben bir şeye değinmek istiyorum. Ee, bize eğitim veren hocalarımız o kadar e, bilinçli, o kadar e, tecrübeliydi ki yani biz onlardan aldığımız herhangi bilgini yüz e, kitap okusak, yüz ölçede olsak bile yani alamayız. Yani o kadar önemli praktik e, taraflarını bize arz ettiler. Tabii ki tekte savaşla ilgili değil. Biz e, orada afet kriz bölgelerinde aynı zamanda zorlu şartlarda nasıl araba kullanmak lazım onları öğrendik ilk yardım için çok faydalı bilgiler elde ettik bunlar hepsi çok önemliydi biliyorsunuz Karabağ Savaşı'nı yaşadık biz 2 yıl bundan önce orada da hem Kamil de ben de hem ister sahada ister masada gerektiğinde olduk Lazım oldu gece sabahı işte açtık. Yani bu savaşı yaşadık. Onu duyduk. O yüzden bu eğitimlerin nasıl bir etkisi olduğunu bizden başka yani onu anlamak çok zor. Yani dışarıdan baktığında düşünüyorlar ki e, tamam gittiler bir iki e, talimlerde iştirak edip geldiler ama aslında öyle değil. Savaşı görüp ve bu eğitimi gördükten sonra Tam anlıyorsun ki bunların değeri ne kadar. Ve biz o değeri anladık. Bunun için e, özellikle Anadolu Ajansı'na e, teşekkür ederim. Ve aynı zamanda bu eğitime destek veren diğer kurumların, Türkiye'nin yetkililerini, kurumlarına çok teşekkür ediyorum. Ve özümü şanslı sanırım ki ben bu eğitimlerin bir tercih hissesi oldum. Bunun için çok memnunum ve herkese teşekkürümü bildirdim. Biz teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum her birinize ve yeniden burada olduk olmaktan Thank gurur you. diyorum. Ben savaş çocuğuyum. Yani biraz garip seslenebilir. 88 doğumluyum. Doğduğumda Karabağ bölgesinde doğdum. Bizim e, Birinci Karabağ Savaşı'nın başladığı ana tesadüf yaptı. Yani e, H-8'den Birinci Karabağ e, Savaşı'nın sonuna kadar ben e, zaten çocuktum. E, savaşı da e, artık kafamda bir ha, izi kalmıştı, bir hatırası vardı. Artık 34 yaşındayım ve e, bildirmek istiyorum ki 
İkinci Karaba Savaşı başladığı andan itibaren 44 gün sürdü ve bu sürede ben büyüklerden özür dilerim. İlk çocuğum 3 gündü doğmuştu. Ona rağmen ben şeye gittim. Ee, savaş alanına gittim. Gittiğim bir ikinci dünya savaşından sonra en çok merminin düştüğü terter şehriydi. O terter şehri gün ayında 2500 e, mermi atıyordu. Yani kendi evimize orada mermi düştü. Öz e, teyzemin oğlu kendi evinde şehit oldu. Yani bir muhabir için e, savaş alanında olmak orada e, aynı zamanda sen soyukkanlı olmalısın. Hadiselere düzgün yanaşmalısın. E, muharebenin 4-5. gününde e, Talış kendi var bizde. Şikaldan aza dolundu. Oraya girdik ama karşıda bir, bir kilometre e, karşıda e, çatışma gidiyor. Girdiğimizde doğru bildiğimiz yanlışlar var. Onlardan yaptım. Hemen eve girdim. Kapıyı açtım. E, Allah yüzümüze baktı. Yani Ermeniler biraz da özüne güvendiğinden mayın koymamıştılar. E, çünkü onlarda bir Ohanyan saddı vardı sınır. E, eski sınırda. Ee, yani Azerbaycan olsa e, şurayı kırıp içeri geçemez diye. Ama e, o doğru bildiğim yanlışlardan yaptım ben. Sonrasında savaş bitti. Anadolu Ajansı'nın e, bu savaş muhabirliği eğitimine katıldım. Ben katıldığımda o kadar güzel bilgiler elde ettim ki. E, Polis Akademisi'nin başkanım teşekkür ederim. Güzel, e, özel harekatta bize çok güzel e, eğitimler verildi ve orada bize söylendi ki e, böyle yapmanız doğru değil. Ve ben buradan döndüğümden sonra ben aynı zamanda, aynı zamanda editörüm. E, bir muharib, muhabiri azad olan nöbeti bir araziye gönderdim. Reportaj yapmak için. Arkadaşı söyledim ki bak gittiğinde sakın askerinin sana gösterdiği yerlerden dışarı çıkma. Çıkarsan e, kötü olur, bir şeyler olur. Adam haberi ben birinci vereyim diye e, kendisinde bir şey kurmuş ve bir eve yaklaşmış. Kapıyı açmak istediğinde benim ona söylediklerim kafasında kalmış ve durmuş. Askeri çağırmış, asker oranı e, baktıkta bir tel bulmuş. Bir sürpriz el bombası. O arkadaşımın ve e, ordunun diğer arkadaşların hayatını kurtar, kurtarmış. Yani e, bu eğitimlerin değeri oldukça büyük. Şimdi biz e, az önce şurada hocalar söyledi. Yani e, sizin praktikleriniz bizden daha çok. Ben e, Rusya-Ukrayna savaşında da oldum. Gittim Kiev'de oldum, Lvov'da oldum. E, orada olan e, prosesleri de yakından izledim. Savaş oldukça kötü bir şey. Biz Karabağ Savaşı'nda ben çıktığımda Andrin'in kucağında çıkmıştım. Ama şimdi Karabağ'a biz 44 günlük savaştan sonra tankların belinde girdik. Yani e, biz Karabağ Savaşı'nda gördüklerimizi, burada öğrendiklerimizi uzlaştırdığımızda ne kadar doğru bilip yanlış yaptıklarımız şeyler vardı. Onları e, sanırım bizim için düzeltmemize yardımcı oldu. Ve bunu buradan gayettikten sonra da yani döndükten sonra oradaki arkadaşlarımıza direkt söyledik. Yapmayın. Bak yaparsınız böyle böyle şeyler olabilir diye. Sağ olsun arkadaşlar da şundan yararlandı ve e, bugünkü gün e, o doğru bildiği yanlışları yapmıyorlar. Ama bu eğitimin e, sanırım ki zahmeti çok, eziyeti çok. Burada bir e, eziyet koyuluyor. 50'ye yakın ülkeden Anadolu Ajans tarafından dünyanın muhtelif ülkelerinden muhabirler geliyor, eğitimler veriliyor. Ama bunu biraz da e, ismini... Savaş muhabirliği But değil, yani burada çok alanda e, eğitimler veriliyor. İsmi de bir, bir teklif olabilir benden. İsmini mi değiştirir, daha güzel mi oluyor? E, bir sertifika veriyoruz yeah, burada kursu bitirenlere. Şu an 12 ölçeden e, gazeteci arkadaşlarım var burada. E, tabii bunlar zaman zaman bu eğitimde iştirak etmiş arkadaşlar. Ve bunlara sertifikalar veriyoruz ama o sertifika... E, döndükten sonra evde kalıyor. Yani razısınız benimle değil mi? Ama bir şey de fikirleşip bu eğitimin daha da e, profesyonel, daha boyutunu artırmak için bir basın mı kartı söyleyelim bu eğitimle ilgili? O arkadaşlara mesela e, gelmiş arkadaşlar ben kendi dönemde e, birinci olanlardan biriyim. Eğitimde. Gelen her eğitimde mesela üçlük oluyorsa birinci, ikinci, üçüncü yerler mesela onlara bir hususi olarak mı diyelim ya Anadolu Ajansı mı geçerliliği olan bir şey bir basın kartı mı olursa o arkadaşlar da aynı zamanda Anadolu Ajansı farklı farklı ülkelerde yine de gazetecilerin rolunda olabilirler. Teşekkür ederim.
to show Biz that they are receiving ediyoruz. training rather than the certificate that they are just keeping at home. Doğru bildiğimiz yanlışlar e, so çok doğru söyledin aslında. E, ben hep habere giderken e, haber müdürümüz Cengiz Ervar, e, duayen gazetecilerden e, birisi This Türkiye'de. Fatih Kahraman olmaya çalışma, 30 saniyelik haber Cengiz. olursun derdi bana. Harbiden de öyle. 30 saniyelik bir DSF haber olursunuz. Spiker sizi okur, dünyanın her yerinde ve geçer. Ondan sonra da akıllarına gelirse bir iki senede bir anarlar. O da sadece kurumunuz anar. Ee, şimdi bir çay molası vereceğiz, kahve molası vereceğiz. 15 dakika sonra tekrar görüşeceğiz. Daha konuşacak çok konumuz var.